নমস্কার আপনারা দেখছেন বাঙালি দাদা সঙ্গে আমি ভাবনা আজ আমি আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব সেই বিখ্যাত মানুষ ক্ষমা করবেন সেই ভয়ঙ্কর ভাইরাসের সাথে সে ছেলে না মেয়ে এখনো বোঝা যায় কিন্তু জন্মের পর থেকে সে স্পেন ইতালি আমেরিকা সমস্ত দেশে ঘুরে বেরিয়েছে কিন্তু তার জন্ম চিনে সে এত দয়ালু যে বিনা এক্সামে কত ছাত্র ছাত্রীকে পাস করিয়ে দিচ্ছে যাদের কলেজ অফিস আদালত যেতে ভালো লাগতো না তাদের সব বন্ধু ঘুরিয়ে বাড়িতে বসিয়ে রেখেছে সে এত শক্তিশালী যে সব বড় বড় বিজনেসম্যানকে পকেট নীল করে দিয়েছে গায়ক গায়িকা নায়ক নায়িকা এবং আমাদের সকলকে স্বচ্ছ ভারত মিশনের ভাগিদার বানিয়ে দিয়েছে তো চলুন আর কিসের দেরি এখনই লাইফ টেলিকাস্টের মাধ্যমে কথা বলে নি আসলে আমার যে কি নাম রাখবে তাই ভাবতে ভাবতে আর বুঝতে পারে ভাবনাই রেখে দিয়েছে আচ্ছা ভাইরাস জি আপনার জন্ম কোথায় এবং আপনার ছোটবেলার কিছু इटाली ना कि खुब भलो देश তো বহুদিন চীনের ওই শহরে ঘোরাঘুরি পরে হঠাৎ একদিন সকালে দেরি না করে ফার্স্ট ফ্লাইটে গেলাম ইটালি আচ্ছা ভাইরাল জি আপনারা তো দেশ বিদেশ ঘোরার শখ কিভাবে হলো আর এত ভালো লেগে গেল যে পুরো সব দেশ অল্প কিছু দিনের মধ্যে তুমি ঘুরে নিলে আসলে চীনের ওইখানকার লোকের কাছ থেকে শুনেছি ইটালি নাকি খুব একটা ভালো জায়গা তাই আর দেরি করিনি বুঝলে ওই দিনের ফার্স্ট ফ্লাইটে ওই শহর থেকে গেলাম ইতালিতে তারপর ওইখানে গিয়ে এত ভালো লাগলো এই দিন ঘোরাঘুরি করে তারপরে মনে হলো যে না দেশের সব জায়গায় ঘুরব আচ্ছা ভারতের ওয়েস্ট বেঙ্গলে আসার কি এইখানে কিভাবে আসলে মানে কোনো প্ল্যানিং ছিল না কিভাবে চলে আসলে আসছে কি কোনো প্রবলেম হয়েছে না কোনো প্রবলেম ফেস করতে হয়নি গিয়েছিলাম লন্ডনে তারপর একটা পার্টিতে একজনকে দেখলাম তার মুখটা একটু ব্যথা কিন্তু তার খাওয়া দফা ভাবভঙ্গিতে মনে হলো সে বাঙালি আর কি দেরি সর আসলাম তার সাথে তোমাদের সহ কলকাতা ও আরো একজন দেশে ছিল দিল্লি থেকে ঠে টুতে ওই রাজধানী এক্সপ্রেসে করে ওটা তো আমাদেরই একজন ভায়া দিল্লি হয়ে এসেছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে তোমাদের শহরে সে ওই হ্যাঁ দিল্লি থেকে নিউ দিল্লি থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস করে সে এসছে তারপরে শুনলাম নাকি এখান থেকে লালগুলা প্যাসেঞ্জারে করে বেধরাউড়ি বেধরাউড়ি থেকে অটো করে ভয়া আরবেটা এর উপর দিয়ে সে গেছে আচ্ছা তুমি কিভাবে মানুষের ভিতরে ঢুকে কুস্তি খেলো কিভাবে একটু বলবে কি আমাকে কি বোকা পেয়েছি যা প্রশ্ন করবি সব বলে দেব সব শুনে যদি তোরা ঠিক হয়ে যাস না না তোরা ঠিক হবি না তাহলে শোন আমি মানুষের শরীরে ঢুকি একজন থেকে অন্যজনের মাধ্যম যখন দেখবি যে এখানে ভিড় বার বেশি তখনই মনে করবি একজনের শরীর থেকে এখন অন্যজনের শরীর চলে গেছে আর তার বুঝবে কিভাবে যে তার সত্যি কাছে হয়েছে সরি তো শোন তাহলে একটা কথা বলি এই বাংলাদেশের সাথে মিশে মিশে আমর আর অন্য শৈলী যেতে ইচ্ছে করছে না মনে হয় যে একজনের কাছে থেকে যায় তো একটা কথা বলি সেটা মানবি 
যখনই বাইরে বেরোবি হ্যান্ড ওয়াশ বা স্যানিটাইজার নিয়ে বেরোবি আর মাস্ক তো অবশ্যই পরবি আর এই ভিড়ভাড় থেকে একটু দূরে থাকবি যদি ভিড়ভাড় না থাকে তো একজনের শরীর থেকে একজন দুজনের শরীরে বেরোতে পারবো না তবে সরকার যা করছে হয় আমার বেশি দিন আর এখানে থাকা হবে না এই লকডাউনের জন্য সবাই বাড়িতে বসে গেছে তাও কিছু কিছু এমন লোক আছে যারা এটা মানতে চাইছে না তাদের শরীরে ঢুকে আরামসে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আচ্ছা কি ভগবান দেখে তোমার কি কোনো ভয় নেই তুমি কি ভগবান দেখে কোনো ভয় পাও না ওই শুধু লাইভ টেলিকাস্টে আসি যদি তোর স্টুডিও এখন থাকতাম তোকে আমি এখনই ঢুকতাম ভগবান কি শুধু তোদের একা ভগবান সবার মনুষ্য জাতি ছাড়াও পৃথিবীতে জীব জন্তু গাছপালা কীটাণু ভাইরাস সবাই পৃথিবীতে থাকে আমাদের কি দোষ আমরা তো নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য সব করছি তুই খোঁজ রাখিস তোদের জন্য কত পশু পাখি মারা যাচ্ছে তোরা জঙ্গল কেটে কেটে বিল্ডিং বানাচ্ছিস তোরা পারলে তো সমুদ্রকেও নানা বানিয়ে দিতে যে গঙ্গাকে তোরা দেবতা হিসাবে পূজা করিস সেখানেই তোরা নর্দমার জল ফেলছিস সেখানে নোংরা ফেলে ফেলে সেটাকেই নর্দমা বানিয়ে ফেলছিস তোরা নিজেদের সাথে কতটা স্বার্থপর হয়ে গেছিস একবার ভেবে দেয় আমি এসেছি দেখ না হচ্ছে কোনো রেফ না হচ্ছে পরিবেশ দূষণ দেখ যেখানে মানুষের ভিড়ে মানুষই পা রাখতে পারত না সেইখানে আজ একটা পশু পাখি এসে সেখানে বসে রাস করছে সমস্ত কলকারখানা এখন বন্ধ যে বিষাক্ত ধোঁয়াগুলো বেরোতো সেগুলো বেরোচ্ছে না তার জন্য দেখ পরিবেশটা কত ঠান্ডা আমি যদি চলে যাব সেদিন একটা জিনিস বাড়ি থেকে বের হয়ে দেখিস পরিবেশটা কত ঠান্ডা কত ওটা দূষণমুক্ত বেরোবি তখন একবার শ্বাস প্রশ্বাসটা নিয়ে দেখবি কত ভালো লাগবে তো ভাইরাস জি আজকের এপিসোডের শেষ প্রশ্ন আমাদের দর্শক বিন্দুদের উদ্দেশ্যে আপনি যদি আর কিছু বলতে চান বা কোনো বার্তা যদি দিতে চান সেটা দেবেন বলার মতো তো অনেক কিছুই আছে রে তবে আজকে আর সময় নেই আমাকে যেতে হবে তবে একটা কথা শোন বলে রাখি শুধু তোদের জন্য মানে তোদের মতো এই মনুষ্য জাতির জন্য এই পৃথিবীটা নয় সবার জন্য এই কথাটা মাথায় রেখে নিজেরাও চলবি এবং পৃথিবীতে মনুষ্য জাতি ছাড়া যেসব পশু পাখি গাছপালা আছে তাদের কথাও একটু ভাববি না হলে একটা কথা মাথায় রেখে দিবি এরপরেও যদি এই কথাগুলো না শুনিস না ঠিকঠাক করে পরিবেশ দূষণ হাত থেকে বাঁচাস তাহলে সবাইকে চুন চুন কে মারো না ধন্যবাদ করোনা ভাইরাস থেকে তো বন্ধুরা তোমরা সবাই শুনলে কিভাবে করোনা ভাইরাসের তাদের হাত থেকে তোমরা মুক্তি পাবে সেটা সরকারের মুখ থেকে পুরোপুরিভাবে তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছে তোমরা এটা শোনো এবং সরকার যেভাবে বলছে সেটা পালন করো আজকের এই ইন্টারভিউ শেষ করার সময় বলে রাখি সরকার যেভাবে নির্দেশ দিচ্ছে সেটা পালন করুন লকডাউনের যে সমস্তগুলো সত্তাবলী আছে সেটা মানার চেষ্টা করুন এবং এটাই বলবো স্টে হোম অ্যান্ড সেফ লাইফ তোমরা বাড়িতেই থাকো এবং সকলের জীবন বাঁচাও সাথে নিজের জীবনটাও বাঁচাও যদি আজকের এই কথাগুলো আলোচনাগুলো তোমাদের ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই এটাকে শেয়ার করে দিও যাতে অন্যরা সবাই দেখতে পারে